இப்ப நீங்க சொன்னது எல்லாமே மனம் பக்குவம் அது சில பேருக்கு முன்னாடியே பக்குவம் அடைஞ்சிருக்காங்க சில பேருக்கு ரொம்ப கோவம் வருது அதை ஏத்துக்க முடியல அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப கோவம் வந்தாலும் ஏத்துக்கிற சூழ்நிலை இருக்காங்க சில பேருக்கு ஏத்துக்கிற சூழ்நிலை இல்ல இதுக்கும் நம்ம சாப்பிடுற உணவுக்கும் ஏதாச்சும் ரிலேஷன் இருக்குதாங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்களுக்கு வந்து மனப்பக்கம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறவங்களுக்கு மனப்பக்கம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அதாவது இதுக்கு உணவுக்கு அதுக்கு நம்ம லிங்க் பண்ண வேண்டாம் அந்த உணவுங்கிறதே வந்து பொதுவாக இந்த மாதிரி யோகாவுக்கு தான் வந்து இந்த உணவுகள் எல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுல வந்து அவங்க வந்து நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இதுகளெல்லாம் வச்சு அவங்கள ஒரு ஹீலர் டியூன் பண்ற வேலை தான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு இது டியூன் பண்றது வேற லிபரேஷனுங்கிறது வேற இங்க வந்து எல்லா டியூனிங்கும் எல்லா கட்டுகள் எல்லாத்தையும் உடைச்சு விட்டுறது அங்க வந்து கட்டி போடுற வேலை யோகானாலே கட்டி வைக்கிற வேலை தான் நம்ம கட்டி போட்டு இந்த உணர்ச்சிகள் வரணும் இந்த உணர்ச்சி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கட்டி கட்டியே போடுற வேலை அது அதுல வந்து அது அந்த இதுக்கு இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் அதுலயும் கூட வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடணும் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட கூடாதுப்பாங்க வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறதுல இருந்து கூட வெஜிடேரியன்லயும் கூட நிறைய விஷயங்கள் டெலிட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க பூண்டு இது அந்த மாதிரி சில இதுகள் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால அது வேற அந்த இதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ரெண்டாவது மனப்பக்குவங்கிறதுங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு வேர்டு சொல்றீங்க உண்மையிலே மனப்பக்குவம் தான் மோசமான நல்லதே மனப்பக்குவமே வேண்டியதில்லை இங்க வந்து பக்குவங்கிறதே அவங்க கட்டி போடுற வேலை தான் அதனால இங்க அவங்க உள்ள வந்து ஒண்ணுமே நீங்க இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கண்ணாடியில வந்து இந்த இமேஜ் பக்குவம் ஆயிட்டு சொல்ற அந்த இமேஜ் வரணும் போனோம் அவ்வளவுதான் அது எந்த இமேஜ் இந்த இந்த இமேஜ் வந்து பக்குவமான இமேஜ் வந்துருக்கு நீ நல்லா பக்குவமா இருக்கு நீ தான் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு இமேஜ் கிடையாது எல்லாம் வந்துட்டு போயிடும் இதே மாதிரிதான் ஒருத்தர் வந்து அவருடைய அனுபவத்தை கேட்டு கேள்வியா கேட்டுட்டு இருந்தாரு எனக்கு என்ன வந்து யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னா ஒரு கோபத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னா நான் அதை வந்து முதல்ல முதல் தடவை நான் கண்டுகிட மாட்டேன் பிறகு ரெண்டாவது தடவை அப்படி இது பண்ணும்போது நான் கண்டுகிட மாட்டேன் அப்ப அது எல்லாமே வந்து முதல்ல எல்லாம் வர முடியும் அந்த கோபங்கள் இதெல்லாம் அப்படியே டெபாசிட் ஆகிட்டே வரும் பிறகு அதுக்கப்புறமும் மூணாவது அடவு வரும்பொழுது பழையபடி நான் சொல்லிச்சுன்னா அந்த டெபாசிட் ஒண்ணு ரெண்டு மூணாவது அடுக்கா வரும்பொழுது பஸ் ஃபிரை வெடிச்சு இப்படி அவர் மேல சாடிடுவேன் அப்போ ஒவ்வொரு இடம் பண்ணும் பொழுதும் அந்த கோபம் எல்லாம் அப்படி அப்படியே டெபாசிட் டெபாசிட்டா ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னா படிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா கேட்டுட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா உள்ள வந்து ஒருத்தர் இப்ப வந்து ஒரு கண்ணாடியில வந்து ஒருத்தர் தோன்றியாச்சுன்னா ஒரு இமேஜ் பிறகு அது பக்கத்துல இன்னொருத்தர் வந்தாச்சுன்னா அந்த இமேஜ் அது மேல படிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அது எப்போ எதையாவது ஒண்ணு தோணுது அது மட்டும் தான் காட்டும் இப்ப அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா முதல்ல வந்து என்ன சொன்னா அவர் முடிவு எடுக்கிறாரு இவர் கோபட வந்தாலும் முடிவு எடுக்கிறதுனால அவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ அந்த முடிவுக்கு தகுந்த ஒரு இமேஜ் வெளியே வருது பிறகு ரெண்டாவது அடவு கூட சரி ஒண்ணும் கோபட வேண்டாம்னு சொன்னால அந்த அவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ முடிவுக்கு தகுந்த இமேஜ் வெளியே வரும் முடிவுக்கு தகுந்த எமோஷன் வெளியே வரும் பெறும் மூணாவது அடவு தான் நான் தெரிஞ்சுன்னா அவரே முடிவு பண்ணிடுறாரு இவரை விடக்கூடாது நிதி முடிவு பண்ண உடனே அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இமேஜ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படித்தான வழிய நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ முடிவுக்கு தகுந்த இமேஜ் வருது இப்ப அதே மாதிரி எல்லாருமே வந்து கோவப்படுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஒருத்தர் பக்குவமே இல்லைன்னுட்டு அர்த்தம் இல்ல ஒருத்தர் வந்து கோவப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒரு பக்குவமே இல்லைங்கிற அர்த்தம் இல்ல அவங்க வந்து அந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க கோவப்படனே முடிவு எடுத்தா கோபம் வரும் கோபப்படக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்தா கோபம் வராது அவங்க என்ன மாதிரி முடிவு எடுத்துக்கிறாங்களோ கோபத்தை தூண்டுற மாதிரி முடிவு எடுக்கும் பொழுது கோபத்தை ஏற்படுத்துது கோபம் பயப்படுற மாதிரி ஒரு முடிவை எடுத்துட்டாங்கன்னா பயத்தை ஏற்படுத்துது அவங்க அந்த முடிவு தான் அங்க மெயினா வழிய எமோஷன்ங்கிற பகுதிங்கிறதெல்லாம் ரியாக்ஷன் தான் இது அந்த எமோஷனை பொறுத்தவரை நம்ம நல்ல எமோஷனா இருந்தா நம்மளோட பக்குவமா இருக்காருன்னு அர்த்தம் இல்ல மோசமான எமோஷன் தான் ஒரு பக்குவமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல அது வந்து நம்ம இந்த எல்லாமே மேல சூப்பர் விஷயலா தான் இருக்கு நாம ஏதோ டீப்பரான ஒரு மேட்டர் நினைச்சு பயப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் நிறைய நினைச்சுன்னா நம்ம இயல்புகளெல்லாம் சீரமைக்கிறது இயல்புகள் இருந்து விடுபடுறதுங்கிற மாதிரி ஆன்மீகத்துல நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் சில தேவையில்லாத நிறைய கான்செப்ட் எல்லாம் உள்ள பூந்து கிடக்கு அதனால அங்க வந்து நமக்கு வந்து இந்த இயல்புகள்ங்கிற மாதிரி ஒன்னும் அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அது இயல்புகள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த எமோஷனுக்கும் அந்த இயல்புக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எவ்வளவுதான் மோசமான இயல்பா இருந்தாலும்
ஒருத்தருக்கு வந்து அதே நேரத்தில் கோபப்படக்கூடிய இயல்பா இருந்தாலும் கூட எல்லா நேரமும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோபத்தப்பட மாட்டாரு சில நேரங்களில் மைல்டா கூட கோவப்படலாம் சில நேரங்களில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோவப்படலாம் அது வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்களோ அனுமதி கொடுக்கற நீங்க வந்து டேப் நீங்க எந்த அளவுக்கு திறக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி வரும் கொஞ்சம் மெல்லது கொஞ்சமா திறந்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சமா தண்ணி வரும் அந்த மாதிரி என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க எந்த அளவு நீங்க வந்து முங்க மெஷர்மெண்ட் உங்க கையில தான் இருக்கு நீங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ முடிவுக்கு தகுந்த எமோஷன் வந்துடும் அதனால இதுல ஒன்னும் இது இல்ல உணவு கட்டுப்பாடுங்கிறதெல்லாம் அது ஞானத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது பட் இருந்தாலும் நீங்க ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க உணவு கட்டுப்பாடுகள் வச்சுக்கோங்க ஞானத்துக்கும் அதே மாதிரி இணைக்க வேண்டிய விஷயம் யோகாங்கிறது கூட அது ஒரு செகண்டரி வந்து ஞானம் லிபரேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது யோகாங்கிறதெல்லாம் ஒரு சைடு ட்ராக் அது மெயின் ட்ராக்கே கிடையாது